എല്ലാവർക്കും വേദാന്ത മലയാളം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ലെവൻത്തിലെ എൻ സി ആർ ടി ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തേമോ ഡൈനാമിക്സ് ആണ് നമ്മൾ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ട്വൽത്തിൽ കുറച്ച് പോർഷൻസ് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് നേരം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇക്കലിബ്രിയം ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ ഇക്കലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ലെവൻത്തിൽ ഭയങ്കര വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇക്കലിബ്രിയം സോ അധികം കുട്ടികൾ ആ വലുപ്പം കൊണ്ട് അതിന് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോകാറുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സെഷനായിട്ട് നമ്മളിതിനെ പഠിക്കാറുണ്ട് കെമിക്കൽ ഇക്കലിബ്രിയം അയോണിക് ഇക്കലിബ്രിയം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വൺ ഷോട്ട് ആയിട്ടും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഈ ഒരു എൻ സി ആർ ടി എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കമൻസ് ഒക്കെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് നിർത്തുന്നില്ല നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇക്കലിബ്രിയത്തിന്റെ എൻ സി ആർ ടി ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നീ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ജെ ഇ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കാണുന്ന സമയത്ത് എൻ സി ആർ ടി തുറന്നു വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ വായിച്ചിട്ട് കാണാനായിട്ട് നോക്കാം ഞാൻ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിങ്ങൾ അത് എഴുതുക ഒരുപാട് കമൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൻ സി ആർ ടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നീറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്ന കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും നല്ലോണം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവരോടും കാണാനായിട്ട് പറയുക ഇതുവരെ ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക എഗെയിൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺസ് എഗെയിൻ വെൽക്കം ടു വേദാന്ത മലയാളം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം ഒരുപാട് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനും നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക യെസ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വാച്ച് കടിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് തന്നെ പോവാം അപ്പോൾ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല വലിയ കുറേ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ചാപ്റ്ററിനൊക്കെ നമുക്കൊരു പകുതി വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് നമുക്കൊരു പകുതി എന്താ പറയുക ഫുൾ പേജ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണുള്ളത് സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യും പുല്ല് പോലെ നമ്മളിതൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കും ഓക്കെ സോ ഈ കിലിബ്രിയം എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ബോഡിയിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇക്കിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഇക്കിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസ് ഇക്കിലിബ്രിയം നടക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസിൽ ഇക്കിലിബ്രിയം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോവാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഒരു റിയാക്ഷൻ എത്രത്തോളം നടന്നു എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എത്രയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോയിരുന്ന കാര്യം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം കെമിക്കൽ ഇക്വലിബ്രിയ ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ന്യൂമറസ് ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രോസസ്സസ് നമ്മുടെ വെള്ളം തിളക്കുന്നതാവട്ടെ ഐസ് ഒരുക്കി വാട്ടർ ആവുന്നതാവട്ടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഓക്സിജന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആവട്ടെ എല്ലാത്തിലും ഒരു ഇക്കിലിബ്രിയം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ യെസ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇക്കിലിബ്രിയ ഇൻവോൾവിംഗ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പ്ലേ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഡെലിവറി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ആർ ലങ്സ് ടു മസിൽസ് സിമിലർ ഇക്കിലിബ്രിയ ഇൻവോൾവിംഗ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമുക്കറിയാം കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനും കാർബോമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിനും ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ
ഓക്കെയാണ് അവിടെ ഇക്വിലിബ്രം നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്താവുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാരണം അവിടുത്തെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേപ്പർ പ്രഷറും എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കാരണം നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് അതിന്റെ സർഫസിലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ വേപ്പർ പ്രഷർ അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് ലിക്വിഡിൽ നിന്നും ഗ്യാസായി മാറുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചേനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് മാറുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ വേപ്പർ പ്രഷറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് സോ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് റൈസ് ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ വിച്ച് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ലീവിംഗ് ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ വിച്ച് ഇസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ലിക്വിഡ് ഫേസ് ഓക്കെ വി സേ ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഹാസ് റീച്ച് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ പറയാ സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്തു ഹൗ എവർ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ സോറി ദർ ഇസ് എ ലോഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ദ ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ ദ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് പേപ്പർ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം അല്ല അതായത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കാതിരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിക്വിഡിന്റെയും പേപ്പറിന്റെയും ആ സർഫസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അവിടെ ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ആ റിയാക്ഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടില്ല സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ആ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആയതുകൊണ്ടല്ല വീണ്ടും അവിടെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണം കൂടാത്തത് എന്താണ് എത്രത്തോളം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അത്ര തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നുണ്ട് ആ പ്രോസസ്സ് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത് അവിടുത്തെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണം എണ്ണം മാറാതിരുന്നതും അതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു സർഫസ് നോക്കിയാൽ കാണാം അവിടെ ഒരുപാട് കുമിളകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് രണ്ടും നടക്കുന്നത് ഒരേ റേറ്റിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ യെസ് സോ അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ദാറ്റ് മേ ബി റിപ്രസെന്റഡ് ബൈ ലിക്വിഡ് ഫേസിലുള്ള ആള് വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് മാറുന്നു രണ്ടും ഒരേ എന്താ പറയുക ഡയറക്ഷൻ സോറി ഒരേ റേറ്റിൽ നടക്കുന്നു okay so the double arrow indicates that the process in both the direction are going si- going on simultaneously idana njan ipo parnad the mixing of the reactants and products in the equilibrium state is called the equilibrium mixer adha the equilibrium attain cheyidathinu shesham etra reactants um products um nammada aa or system illundo adhe nammal vilikkana peru aanu the equilibrium mixture ennaanu nammal adane vilikkarullathu equilibrium can be established for both physical processes and chemical reactions endiyam njan nerathe parannittundayirunnu nammade ullilulla biological process aayalum chemical reaction ആക്ഷൻസ് ആയാലും ഈവൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേപ്പറൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇക്വിലിബ്രിയം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബോത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ റിയാക്ഷൻ മേ ബി ഫാസ്റ്റ് ഓർ സ്ലോ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൾ ദ എക്സ്പെരിമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ അതായത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ആ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ കണ്ടീഷൻസിന് എന്താ പറയുക കണ്ടീഷൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ലിക്വിഡ് ബോയിൽ ചെയ്യുക ലിക്വിഡ് ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ വേപ്പറൈസേഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലിക്വിഡ് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ടെമ്പറേച്ചർ നല്ലോണം കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇക്വിലിബ്രം മറ്റേം ചെയ്യും ഞാനിപ്പം മെല്ലെ 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 ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്നു ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് എന്താകുള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ട് അത് ബോയിൽ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ ഇക്വിലിബ്രം മറ്റേം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ കണ്ടീഷൻസിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ വെൻ ദ റിയാക്ടൻസ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് വെസൽ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഗിവ്സ് റൈസ് ടു പ്രോഡക്ട് ദ കോ
equal and then our rate of forward reaction of backward reaction become equal this is due to this dynamic equilibrium stage that there is no change in the concentration of various species in the reaction mix nammal parnu once equilibrium etti kaniyu kanyal pinne reactants in the concentration of products in the concentration endu sambhavikkilla difference sambhavikkilla kaaranam endha nu etra tholam products form cheyunnundo atra tholam thanne avaru tirichu reactants aayittu maarunnundo so ivada 10 um ivada 20 um anengil adhe pole thanne avaru endu cheyum remain cheyum clear ile yes. so based on the extent to which the reaction has proceed to reach the state of equilibrium that can be classified into three groups adayitha njan nerthu parnu reactants aarayittu maaraana products aayittu maaraana ennu chendiyana ee reaction backward nadakkunnathu okay ivada njan 1 eduthu ivada 0 korcha samayam kanjithe equilibrium attain cheyina samayathe ivada point 2 undu ivada point 8 aayittu maari adayitha ivar etra samayam eduthu etra extend ee reaction nadana adayitha products aano koodal reactant aano koodal aa equilibrium ചെയ്ത സമയത്ത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായി റിയാക്ടൻസ് കുറവുള്ള സിറ്റുവേഷൻ രണ്ടും ഒരുപോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ റിയാക്ടൻസ് കുറച്ചേ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാം കാരണം ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇവിടെയും പോയിന്റ് ടു ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റിയാക്ടൻസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റും പ്രോഡക്റ്റ് പോയിന്റ് ടു സമയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ റിയാക്ടൻസിന്റെ അമൗണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കുറയുക ഇതിന്റെ അമൗണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇക്ലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യാം റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇക്ലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യാം റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റിയാക്ഷൻ അവസാനിക്കാനാവുന്ന സമയത്തും ഇക്ലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദ റിയാക്ഷൻസ് ദാറ്റ് പ്രൊസീഡ് നിയർലി ടു കംപ്ലീഷൻ ആൻഡ് ഓൺലി നെഗ്ലിജിബിൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് ആർ ലെഫ്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ആവാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് റിയാക്ടൻസും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ഇൻ സം കേസസ് ഇറ്റ് മെൻ നോട്ട് ബി ഈവൻ പോസിബിൾ ടു ഡിറ്റക്ട് ദീസ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ അതായത് അത്രയും കുറച്ച് എമൗണ്ട് റിയാക്ടൻസ് മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറി പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറി ആ സമയത്ത് അവർ ഇക്വലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഓൺലി സ്മോൾ അമൗണ്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് റിമെയിൻ അൺചേഞ്ച് അറ്റ് ദ ഇക്ലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് അത് രണ്ടാം ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് സെക്കൻഡ് തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ കമ്പയറബിൾ രണ്ടും ഒരുപോലെ ഒരു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴും അതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് so the extent of reaction in equilibrium varies with the experimental conditions such as concentration of the reactants and etha parnu koodal njan vellam ipo njan 200 ml vellam eduthittund 1000 ml vellam eduthittund aare pettanu choodava iyal പെട്ടെന്ന് ആരാ ആ റിയാക്ഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുക ഇയാള് കറക്റ്റ് അല്ലേ കാരണം കുറച്ച് എമൗണ്ടിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ചൂടാക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ കുറെ എമൗണ്ട് എടുത്താൽ ആ എമൗണ്ട് മൊത്തം റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെടുക്കും കുറച്ചും കൂടെ സമയം എടുക്കും സോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ വോള്യത്തിനെടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറിയാലും റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന റേറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ കണ്ടീഷനും എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്ലിബ്രിയത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ yes optimization of operational condition is very important in the industry and laboratory so that the equilibrium is favorable in the direction of the desired product namaku ariyam nammal ipo parnja ee oru second condition second condition nammal endha parnittunnathu korchu product indayittullu baaki ella reactants ungena react cheyada avade irikkana appoyek avaru endha attain cheyidu equilibrium attain cheyidu equilibrium attain cheyidu kaniyal pinne products inde amount il vyathyasam varu illa reaction rendum ore pole nadannittu adhe amount enna avade keep cheya cheya കറക്റ്റ് അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മളൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലബോറട്ടറി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഏത് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്താലാണ് കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സമയം നമുക്ക് ഇക്ലിബ്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ സമയം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷണൽ കണ്ടീഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ആ
ക്ലിയർ യെസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സിലുള്ള ഇക്വിലിബ്രി ആണ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിലേക്ക് വരും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോൾഡ് ലിക്വിഡ് ആവുന്ന അവസ്ഥ അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് സോൾഡ് അതായത് ഐസ് വാട്ടർ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആവുന്നത് സോൾഡ് ഗ്യാസ് ആവുന്നത് ഈ മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ലിബ്രിയം ആർ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇഫ് യു എക്സാം ഇൻ സം ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ് നമുക്ക് ചില നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിലിബ്രത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ നമ്മൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആവുന്ന മെൽട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഐസ് ആൻഡ് വാട്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് ഐസ് എടുത്തു വാട്ടറിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പെർഫെക്ട്ലി ഇൻസുലേറ്റഡ് തേമോസ് ഫ്ലാസ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് തേമോസ് ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ തോമോഡോനാമിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോ ഹീറ്റിന്റെ മാറ്ററിനെയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല അറ്റ് ടു സെവന്റി ത്രീ കെൽവിൻ നമുക്കറിയാം മെൽട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായിരിക്കും ടു സെവന്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആൻഡ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇൻ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദ സിസ്റ്റം ഷോസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന്റെ അണ്ടറിലോ ആണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് വി ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് ദി മാസ് ഓഫ് ദി ഐസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം അറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഞാൻ ആ ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഐസ് ഉരുകുന്നില്ല വാട്ടറിന്റെ അമൗണ്ട് അവിടെ കൂടുന്നില്ല കുറയുന്നില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഹൗ എവർ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ദ ഇന്റൻസ് ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി നോട്ടീസ്ഡ് അറ്റ് ദ ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ ദി ഐസ് ആൻഡ് വാട്ടർ അതായത് നമുക്കറിയാം ഇക്വിലിബ്രിയം എന്തല്ല സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് ആണ് അവിടെ ഇപ്പോഴും പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും എന്ത് സംഭവിച്ചില്ല ഐസിന്റെയും വാട്ടറിന്റെയും വലുപ്പത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അമൗണ്ടിനോ കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഈ ഐസ് നിങ്ങളെടുത്ത് വാട്ടറിൽ ഇട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ ഈ ഐസിന്റെ സർഫസും ആ ലിക്വിഡും തമ്മിൽ എന്താ പറയുക അവര് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസ് കുമിളകൾ വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എന്തോ നടക്കുന്നുണ്ട് ബാക്ക് വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ഐസ് മോളിക്യൂൾസ് വാട്ടറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അത്ര തന്നെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഐസ് മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം ദ ലിക്വിഡ് വാട്ടർ കൊളൈഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഐസ് ആൻഡ് അഡ്ഹർ ടു ഇറ്റ് അതായത് ഇവിടെ വാട്ടറിലുള്ള മോളിക്യൂൾ ഐസുമായിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താവും സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ആൻഡ് സം മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഐസ് എസ്കേപ്പ് ഇൻ ടു ദ ലിക്വിഡ് ഫേസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചില ഐസ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിക്വിഡ് ഫേസിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ഐസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആസ് ദ റേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഫ്രം ഐസ് ടു വാട്ടർ ആൻഡ് ഫ്രം വാട്ടർ ടു ഐസ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ആ റേറ്റ് എന്താണ് സെയിം ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ Yes. Okay. So, it is obvious that ice and water are in equilibrium only at a particular temperature. Temperature, I am going to say, 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 solid item. Correct? Clear? Yes. So, for any pure substance at atmospheric pressure and the temperature at which the solid and liquid faces, ആറ് ടിക്ലിബ്രിയം ഇസ് കോൾ ദർ നോർമൽ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടു സെവന്റി ത്രീ കെൽവിൻ ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഐസിന്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് പ്യുവർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ എന്താ പറയാ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പോ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ നമ്മുടെ സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ
അതുകൊണ്ടാണ് ഐസിന്റെയും വാട്ടറിന്റെയും അവിടെ അമൗണ്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാതിരുന്നത് മാറ്റം സംഭവിക്കാതിരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇനി ലിക്വിഡ് വേപ്പർ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദിസ് ഇക്വിലിബ്രിയം ക്യാൻ ബി ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇഫ് വി കൺസിഡർ ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ബോക്സ് കാരിയിങ് എ യൂട്യൂബ് വിത്ത് മെർക്കുറി നാനോമീറ്റർ അതായത് ഒന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ ഒരു അൺഹൈഡ്രസ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ എന്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഒരു മെർക്കുറി യൂട്യൂബ് നാനോമീറ്റർ ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു യു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു മെർക്കുറി മാനോമീറ്റർ ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് ലൈക്ക് അൺഹൈഡ്രസ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് പെൻറ്റ ഓക്സൈഡ് പി ടു ഒ ഫൈവ് ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് അൺഹൈഡ്രസ് സി എ സി എൽ ടു എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പി ടു ഒ ഫൈവ് എടുക്കുക ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഫോർ എ ഫ്യൂ ഹവേഴ്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ആഫ്റ്റർ റിമൂവിംഗ് ദ ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് ബൈ ടിൽട്ടിങ് ദ ബോക്സ് ഓൺ ദ വൺ സൈഡ് ദ വാച്ച് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നിങ് വാട്ടർ ഇസ് ക്യുക്ലി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സൈഡ് ദ ബോക്സ് That means, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ അൺഹൈഡ്രസ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇവിടെ വെച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റും അവർ വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ ഒരു സൈഡിലൂടെ മാറ്റിയിട്ട് എന്ന് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഡിഷ് ഓഫ് വാട്ടർ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചു ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഫോർ ഫ്യൂ അവേഴ്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ഫ്യൂ അവേഴ്സ് വെച്ച് എന്തിനാണ് അവർ എല്ലാ മോയിസ്ചറിനെയും അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ വലിച്ചെടുക്കാൻ ആ ഉള്ള് പെട്ടീന്റെ ഉള്ള് എന്തൊക്കെ വെക്കണം നമുക്ക് ഡ്രൈ ആക്കി കീപ്പ് ചെയ്യണം ആഫ്റ്റർ റിമൂവിംഗ് ദ ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് ബൈ ടിൽട്ടിംഗ് ദ ബോക്സ് വൺ സൈഡ് ദി വാച്ച് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നിങ് വാട്ടർ ഇസ് ക്യുക്ലി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സൈഡ് ദ ബോക്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഒബ്സേർവ് ദാറ്റ് ദ മെർക്കുറി ലെവൽ ഇൻ ദ റൈറ്റ് ലിമ്പ് ഓഫ് ദ മാനോമീറ്റർ സ്ലോലി ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഫൈനലി റീച്ചസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വോള്യൂം ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രഷർ ഇൻ സൈഡ് ദ ബോക്സ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് റീച്ചസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ആദ്യം ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ ഇവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം മാനോമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു ആ പ്രഷർ ഇവിടെ ഗ്യാസ് വന്നപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ മെർക്കുറിനെ അങ്ങോട്ട് തള്ളി മെർക്കുറിനെ അങ്ങോട്ട് തള്ളിയപ്പം മെർക്കുറി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മെല്ലെ 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 ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് എത്തിപ്പോ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ എന്താ ഇവിടെ ഓൾസോ ദ വോള്യൂം ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ വാട്ടർ വാച്ച് ഗ്ലാസ് എന്ത് ചെയ്തു ഡിക്രീസ് ചെയ്തു കാരണം എന്താ ഇവിടെ മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് ഇല്ല ഈ വാട്ടർ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ പുറത്തൊക്കെ എന്താണ് ഡ്രൈ ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിലുള്ള ലിക്വിഡ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറി ഗേഷ്യസ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് മാറി ആ ഗ്യാസ് അവിടെ നിറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ നാനോമീറ്ററിൽ അവിടെ പ്രഷർ അവിടെ കാണിച്ചത് അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു ഇക്വിലിബ്രത്തിലെത്തി ഈ ലിക്വിഡ് ഫേസും പുറത്തുള്ള ഈ ഒരു ഗേഷ്യസ് ഫേസും തമ്മിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രം എത്തുന്നത് വരെ ഇവരെന്തായിട്ട് മാറി ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറി അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു എത്ര ഗ്യാസ് ആവുന്നുണ്ടോ അത്ര തന്നെ അവർ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറാനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണോ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ആ ഒരു മെർക്കുറി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഒരു പോയിന്റ് എത്തിപ്പം അവർ നിന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലുള്ള വാട്ടറിന്റെ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചു നേരം കുറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു സമയം എത്തിയപ്പം അതെന്ത് ചെയ്തു അതും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണോ ഇനീഷ്യലി ദർ വർ നോ വാട്ടർ പേപ്പർ ഇൻ സൈഡ് ദ ബോക്സ് ആസ് വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ദ പ്രഷർ ഇൻ ദ ബോക്സ് ഇൻക്രീസസ് ഡ്യൂ ടു അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇൻ ടു ഗേഷ്യസ് ഫേസ് ഇൻ സൈഡ് ദ ബോക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യം അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം അൺഹൈഡ്രസ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ മോയിസ്ചറിനെയും വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് അവിടുന്ന് അവിടേക്ക് ഒരു ഡിഷ് ഓഫ് വാട്ടർ വെക്കുന്നത് സോ ഈ വാട്ടറിലുള്ള ആൾ എന്തായിട്ട് മാറി ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ യൂട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ഈ നാനോമ
clear ano okay ano yes at equilibrium the pressure exerted by water molecule at a given temperature remains constant and that is called the equilibrium vapor pressure of the water adayad aa oru equilibrium attain cheyidichu etra vapor pressure avada attain cheyi avada endha paraya avara apply cheyunnallo aa vapor pressure ne nammal vilikkana peraan equilibrium vapor pressure of water clear vapor pressure of water increases with temperature if the above experiment is repeated with methyl chloride clear alle if the above experiment is repeated with methyl chloride and the sambhavik the vapor pressure of water increases with the temperature nalla kaaryam namakku ariya temperature koodi kanya koodal aalukal vapors aayittu maarum clear alle okay alle ini the namakku methyl alcoholum acetone um either okke vechittu namakku endu cheyam namakku endu cheyam ee oru reaction namakku carry out cheyam pakshe appokke namakku kittunnathu different different vapor pressures aayirikkum karanam avare oru oru theradeyum equilibrium thilla vapor pressure nu parayunnathu different aayirikkum karanam endana avare ellaru vevvera solvents aanu okay le clear le and the liquid which has higher vapor pressure is more volatile en namaku parayam higher vapor pressure ulla liquid aayirkum ende koodal volatile aayittulla liquid karan endana adu pettanu vapor aayi maariyadondana adine higher vapor pressure varanattulla karan koodal gas undengile alle higher vapor pressure varullu koodal gas undavu nu parna adu easy aayittu gas aayittu maarunnundu nanu artham adine nammal endu vilikkunnathu volatile ennu parayunnathu and also avare boiling point endu aayirkum koravu aayirkum karan namaku ariya boiling point nu parna endana nammada vapor pressure eppolana അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ നീക്കുല ആവുന്നത് അപ്പോഴാണ് അത് ബോയിൽ ചെയ്യുക ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക നമ്മുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നൽകുക സോ ഇവര് പെട്ടെന്ന് വേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറായിട്ട് ഈക്വൽ ആവും പെട്ടെന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യും ബോയിൽ ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഇഫ് വി എക്സ്പോസ് ത്രീ വാച്ച് ഗ്ലാസസ് കണ്ടെയ്നിങ് സെപ്പറേറ്റ്ലി വൺ എം എൽ ഈച്ച് ഓഫ് അസറ്റോൺ ഇതേൽ ആൽക്കോൾ ആൻഡ് വാട്ടർ ടു ആൽക്കോഹോൾ and repeat the experiment with the different volumes of the liquid in a warm room it is observed that in all such cases liquid eventually disappears and time time taken for the completion of uh, of the evaporation depends upon the nature of the liquid amount of the liquid and the temperature adayathu onnulla nammal ippa edutha condition nera nammal endu cheyana thorannu vekkana moodi vekkunnilla oru box il vekkunnilla onnu vekkunnilla onnilla njan acetone eduthu ethyl alcohol eduthu water eduthu njan thorannu vechekkana to yes okay ini endu sambhavikka ini endu സംഭവിക്കുക ഇവിടെ അങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ മൂന്ന് പേരും എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും ഒരു തരി പോലും നമുക്ക് വെള്ളമോ ഈതേൽ ആൽക്കോഹോളോ അസറ്റോണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഇവർ ആ ഒരു ഡിസപ്പിയറൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ആരെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ദ സോൾവെന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എത്ര എമൗണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം വാട്ടർ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലും തൗസൻഡ് എം എൽ എടുത്താൽ ഒരേ ടൈം ആണ് എടുക്കുക ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാന് അല്ല ഡിഫറെ ടൈപ്സ് ആണ് എടുക്കുക കറക്റ്റ് അല്ലേ സോ ഞാൻ ആരെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും കൂടാതെ ഞാൻ എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെയും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് സോ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ എന്താണ് അവിടെ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ കണ്ടൻസേഷൻ എന്തെയില്ല നടക്കില്ല കാരണം ഈ വേപ്പേഴ്സ് പോകുന്നത് വലിയൊരു ഏരിയയിലേക്കാണല്ലേ നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ചേക്കാണ് സോ എന്തെയില്ല ആ വേപ്പ് മോളിക്യൂൾസിന് വന്നിട്ട് ലിക്വിഡ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ പോയ ആളുകൾ വീണ്ടും വന്ന് ഈ ലിക്വിഡിന്റെ മേലെ തട്ടുമ്പോഴാണ് ഇവർ എന്തായിട്ട് മാറുക ലിക്വിഡ് ഫേസിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ സോ ആസ് ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ടു എ ലാർജർ വോള്യൂം ഓഫ് ദ റൂം ആസ് ദ കോൺസിക്വൻസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ഫ്രോം വേപ്പർ ടു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഈസ് മച്ച് ലെസ് ദാൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ അവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ വളരെ കൂടുതലും കണ്ടൻസേഷന്റെ റേറ്റ് വളരെ 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 കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഇക്കിലിബ്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തതും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയതും ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഇക്കിലിബ്രിയം ഒരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇക്കിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദീസ് ആർ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു റീച്ച് എൻ ഇക്കിലിബ്രിയം ഇൻ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ആലോചിച്ചു വെക്കാം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊരു ഇക്കിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ
Water and water vapor are in equilibrium position at atmospheric pressure. Water and water vapor are liquid. That is gas. Okay. That is atmospheric pressure. 100 degrees Celsius is closed vessel. We are in equilibrium. We are in temperature. We are in the water. We boiling point. We are in the clear. So, for any pure liquid at atmospheric pressure, the temperature at which the liquid and vapor are in equilibrium is called their normal boiling point. We <coughs> freezing point and melting point. We have a atmospheric pressure. We have a particular temperature. Liquid and vapor phase. We have a solid and liquid phase equilibrium. We liquid and vapor phase equilibrium. We have a particular temperature. We have a normal boiling point. Okay, so the boiling point of the liquid depends upon the atmospheric pressure. Boiling point of the liquid depends upon the atmospheric pressure. It depends upon the altitude of the place. Because we have atmospheric pressure, we have to go to the place. Uh, Clearly, high altitude boiling point decreases. Because of the pressure, that is, the atmospheric pressure is lower. If it is one, then we say that it is point eight. That is, you guys will be If it is our vapor pressure one, then we have to the temperature. If it is our vapor pressure eight, then point eight, then we have to the temperature. So, what is the temperature? It is lower. Clear, right? Okay, right? Yes. Next one, we are looking at solid vapor. Equilibrium. Okay, solid vapor equilibrium is no, no, sublimation. No, no. Let us now consider the system where solids sublime to vapor phase. We have to do the I2 and the camphor. So, if we place a solid iodine in a closed vessel, after some time the vessel gets filled up with violet vapor and the intensity of the color increases with time. Time. I2 solid, I2 vapor, I2 marumbo, or you violet color vapors are not produced. We will get a transparent I2 and I2 solid, I2 and 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 I2 Okay, yes, that's what we are saying. And the intensity of the color increases with the time. After certain time, the intensity of the color becomes constant. And this stage, we are saying that the equilibrium is attained. Hence, solid iodine sublime to give iodine vapor. And the iodine vapor condenses to end the solid iodine. And now, the condensation is going to be random at a time. At a rate, it is going to be a random at a time. The equilibrium is attained. The intensity is going to be a random at a time. For example, we have camphorava. We have solid ammonium chloride. We have all of them sublimation. We have to do an example. Okay, clear? इन्हें नम्बरों पर याम बोलना द सॉलिड्स और गैसेस इन लिक्विड्स ने कुछ रान सॉलिड्स और गैसेस इन लिक्विड्स ले एंगने याने इक्विलिब्रियम डावा इन लगाये सो सॉलिड्स इन लिक्विड्स ने नम्बर के चो मीज़ ऐटो पर याम बच्चने एग्जाम्पल्स आना नम्बर क्रिस्टलाइजेशन ना कारियो ओके ये सारा है ना हम कर रहे हैं ना हमारे इंदी यार ना इप्पन यान शुगर ऐड देते थे यान वाटर ले डिसोल्व भी चाहिए पी के आने के लिए ना हम कर रहे हैं ना हम के अंदर ने सॉलिड शुगर आदि लें डायरी कुम सॉल्यूशन स्टेट ले ला लिक्विड स्टेट ले ला औरी शुगर मादले परसेंट आना करेक्ट चले ना हम क from our experience that we can dissolve only a limited amount of salt telling a sugar in a given amount of water. Correct? Or a given amount of water le, limited amount de, namakke verakke soluble chee pika na ite kariyolo. Korchche kariyanya avare endeyo soluble awa thavada kadakum. Apera na namala dene endu vili chade saturated ite lla or a solution aana de. Endu namala dene vili chade no more solute na namakka avare endiya matchilla solubleize chee aana ite kariyila. Ah, vasta iti kariyanya namakka dene endu vili kum saturated solution endu vili. Kada namakka kariyena hariya na. Okay, at a given temperature. So, if we make a thick sugar syrup solution by dissolving sugar at a higher temperature, sugar crystals separate out if we cool the syrup to the room temperature. Now, we can increase the solubility of the water. Temperature increase the water. We can dissolve the sugar in the water. But, if the temperature is higher, we can dissolve the sugar in the solution state. We can dissolve the sugar in the solution state. Solid state आयते मारो, clear अल्ले, okay अल्ले, yes अब आ समय तो नया तो हम लोग ने बोली चाहते saturated solution ने बोली चाहते saturated solution when no more solute can no can be dissolved in in a given temperature और given temperature ले और एक परिधील कूट दल solute ने नमक आदेल अंदिया मचिला dissolve चाहिए पिका नहीं तो पतिला आ वो जो आ वो जो संदर्भ तो ने हम लोग बोली कि ना पहला नंदे saturated solution clear अल्ले 
ഓക്കെ അല്ലെ സോ ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ഇൻ എ സാറ്റുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സൊല്യൂട്ട് നൈലിറ്റ് ഡി സോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൂൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അത് തിരിച്ച് സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ഇൻ എ സാറ്റുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ദ ഡൈനമിക് ഇക്വിലിബ്രം എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷുഗർ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഷുഗർ ഇൻ ദ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഈ സൊല്യൂഷനിൽ ആരുണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ട് ഞാൻ എട്ട് സോളിഡ് ഷുഗർ മോളിക്യൂൾസും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവര് തമ്മിലാണ് ഇവർ എന്തുള്ളത് ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം ഉള്ളത് ഇവരെ എത്ര ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അത്ര തന്നെ ഷുഗർ എന്തായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സോളിഡ് ഷുഗർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ടും തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂബിൾ ആയിട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകുന്ന റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോളിഡ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവാ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ യെസ് സോ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ദീസ് ടു റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡൈനമിക് നേച്ചർ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഹാസ് ബീൻ കൺഫേംഡ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഷുഗർ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഡൈനമിക് ആണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു ഇഫ് യു ഡ്രോപ്പ് സം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഷുഗർ അതായത് ഞാൻ ആദ്യം നോർമൽ ഷുഗറിന്റെ സാറ്റുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റിലും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും എനിക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റി ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഷുഗറിന്റെ പ്രസൻസ് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും യെസ് ഇഫ് യു ഡ്രോപ്പ് സം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഷുഗർ ഇൻ ടു ദ സാറ്റുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നോൺ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഷുഗർ ദെൻ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ബോത്ത് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇൻ ദ സോളിഡ് ഷുഗർ നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യലി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷുഗർ പോലും അതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര ഷുഗർ ഉണ്ടോ അവരെല്ലാവരും എന്താണ് നോർമൽ ആയിട്ട് ഷുഗർ ആണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് അല്ല ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിലേക്കാണ് ഞാൻ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് ഷുഗേഴ്സിനെ എടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ വരുന്ന ആൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇയാൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോയി സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഷുഗർ എങ്ങോട്ടും വന്നു നമ്മുടെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും വന്നു Initially, there were no radioactive sugar molecules in the solution, but due to dynamic nature of the equilibrium, there is an exchange between the radioactive and non-radioactive sugar molecule between the two phases happened. Clear? Okay? Yes? What is it? The ratio of the radioactive and non-radioactive molecules in the solution increases till it attains a constant volume. Okay? Constant volume, constant value. ക്ലിയർ അല്ലേ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസിലുള്ള നമ്മുടെ എന്താ പറയാ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗ്യാസസ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ആണ് ഗ്യാസസ് ഒരു ലിക്വിഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സോലിബിൾ ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അതുകൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് എത്തും കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗ്യാസസ് ലിക്വിഡ്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗ്യാസസ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് വെനസ് നമുക്ക് സോഡാ വാട്ടറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം നമുക്കറിയാം കാർബണേറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ആ കുപ്പി പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഗ്യാസസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ വെൻ സോഡാ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇസ് ഓപ്പൺ സം ഓഫ് ദി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ദ സോൾസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഫിസസ് ഔട്ട് റാപ്പിഡ്ലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദ ഫിനോമിനൻ അറൈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്രഷേഴ്സ് നമ്മൾ ആ ഈ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് അതിൽ സോലിബിലൈസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പ്രഷർ എപ്പം നമ്മൾ റിലീസ് 
പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ പ്രസന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ഹെൻറി സ്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കൈ എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ വിളിച്ചു പ്രഷർ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഗ്യാസ് ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ദിസ് അമൗണ്ട് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഗ്യാസ് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിനൊരു ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവിടെയുള്ള ഗ്യാസസ് എന്ത് ചെയ്യും എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകും സോ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ അമൗണ്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസിന്റെ അമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അവരെല്ലാവരും ആരായിട്ട് മാറും ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും സോ ദ സോഡ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇസ് സീൽഡ് അണ്ടർ പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് വെൻ ഇറ്റ്സ് സോലിബിലിറ്റി ഇൻ വാട്ടർ ഇസ് ഹൈ അതായത് അതിലുള്ള വാട്ടറിലുള്ള സോലിബിലിറ്റി അതിന് ഹൈ ആയ ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തത് അതിൽ സോലിബിൾ ആക്കിയത് ആസ് സോൺ ആസ് ദ ബോട്ടിൽ ഇസ് ഓപ്പൺ സം ഓഫ് ദ ഡിസോൾഡ് കാർബൺ dioxide gas escape escapes to reach the new equilibrium condition required for the lower temperature ipo nammal endeyadu pressure release cheyidu lower temperature ay appo avarku endey yana pudhiya or equilibrium attain cheyana adinayittu avaru endey yana gases aayittu maaruvana cheyidathu clear alle okay alle so this is how soda water uh, bottle when left open to the air for some times it turns flat adayathu adile onnu illatha pole namak endey yarundu feel cheyarundu korchu nammal thorthu vechu kanyal ella gases um endavum avadne escape cheyidu pogu ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ടെമ്പറേച്ചർ ആറ്റ് വിച്ച് ദ ടു ഫേസസ് ക്യാൻ കോ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹീറ്റ് വിത്ത് ദ സറൗണ്ടിങ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ടു ഫേസസ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റ് അതായത് അതിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റിന്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റിന്റെ കേസ് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ആ സമയത്ത് അവരുടെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നില്ല അവിടെ പക്ഷെ അവരുടെ അമൗണ്ട് എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഇനി ലിക്വിഡ് വേപ്പർ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണെങ്കിൽ ദ വേപ്പർ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേപ്പർ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സോലിബിലിറ്റി എന്താണ് അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അറ്റ് ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ സോലിബിലിറ്റിയിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചേഞ്ചസ് വരുന്നില്ല കാരണം എത്രത്തോളം സോലിബിൾ ആവുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം തന്നെ ബാക്കിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഇനി ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ലിക്വിഡ്സിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ ഹെൻറി സ്ലോ ആണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിന്നും കൂടെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ടേബിൾ ആക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ വീഡിയോന്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോന്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം മാം ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്തായാലും അതിന് റിപ്ലൈയും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ദ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇക്വിലിബിയ ഇൻവോൾവിംഗ് ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌ ദ ഫോളോയിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ കോമൺ ടു ദ സിസ്റ്റം അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇക്വിലിബ്രിയം ഇസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഒരിക്കലും ഓപ്പൺ വെസലിൽ നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ബോത്ത് ദി അപ്പോസിങ് പ്രോസസ് ഒക്കെ അറ്റ് ദ സെയിം റേറ്റ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ ഡൈനമിക് ബട്ട് സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ അതായത് രണ്ട് റിയാക്ഷൻസും അറ്റേ റേറ്റ് സെയിം റേറ്റിൽ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കണ്ടീഷനിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ചേഞ്ചസ് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓൾ മെഷറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ
യെസ് അപ്പം അതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർലി അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പരാമീറ്റർ എങ്കിലും അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അറ്റ് എനി സ്റ്റേജ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ് ഹാസ് പ്രൊസീഡഡ് ബിഫോർ റീച്ചിങ് ഇക്വിലിബ്രിയം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം അതായത് എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി എപ്പോഴാണ് അത് എന്താ പറയുക ഇക്വിലിബ്രിയം റീച്ച് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഈ റിയാക്ഷൻ കഴിയാനായപ്പോഴാണോ റിയാക്ഷൻ മിഡിലായപ്പോഴാണോ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണോ ഇവർ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മാഗ് ആ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ അതായത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ എമൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വേപ്പർ പ്രഷർ ആയിക്കോട്ടെ വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് കൂടുതലും ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറിയപ്പോഴാണ് ഇവർ ഇക്വിലിബ്രം അറ്റൈൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയ ഇൻവോൾവിംഗ് ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബാറ്റ് ഇക്ലൂബ്രിയ ഇൻവോൾവിംഗ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിലൊക്കെ ഉള്ള ഇക്ലൂബ്രിയം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് Analogous to the physical system, chemical reaction are also attain a state of equilibrium. ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആരും അറ്റൈൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം നമ്മുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദീസ് റിയാക്ഷൻസ് ക്യാൻ ഒക്കെ ബോത്ത് ഇൻ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഡിറക്ഷൻ വെൻ ദ റേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ബിക്കം ഈക്വൽ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അതാണ് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം നമുക്കറിയാം ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ റിയാക്ടൻസിന്റെയും പ്രോഡക്ട്സിന്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദിസ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇസ് എഗെയിൻ ഡൈനമിക് ഇൻ നേച്ചർ ആസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ റിയാക്ടൻസ് ഗിവ്സ് പ്രോഡക്ട് ആൻഡ് ദ റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ഗിവ്സ് പ്രോഡക്ട് ടു ദ റിയാക്ടൻസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഫോർ എ ബെറ്റർ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ എസ് ജനറൽ കോഴ്സ് ഓഫ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എയും ബിയും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിയും ഡിയും ആയിട്ട് മാറാണ് with passage of time there is accumulation of the product c and d and the depletion of the reactants a and b namukku kaananayittu kariyum sure aanu reactants nammal edukumba aadyam products inde amount endayirikkum zero aayirikkum samayam koodunadhu anusarichu reactants ingane koriyum products ingane koodum zero il ninnaalu koodi koodi varum ivada maximum il ninnaalu koranju 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 varum okay alle yes appo nammal ingane edukkaanengil ഇവിടെയാണുള്ളത് ഇത് റിയാക്ടൻസ് ഇത് പ്രോഡക്ട്സ് ഇവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വന്നിട്ട് ഒരു പൊസിഷൻ എത്തുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ എന്തായിട്ട് നിൽക്കും സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ സോ ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ഡിക്രീസ് ഇൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ റേറ്റ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ആദ്യം ഇൻ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ കുറെ റിയാക്ടൻസും കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സും ഉള്ളത് ഓക്കെ അല്ലെ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ റിയാക്ടൻസിന്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റും എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ഇവിടെ കുറെ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇവൻച്വലി ദ ടു റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം റേറ്റ് ആൻഡ് ദ സിസ്റ്റം റീച്ച് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് എ ടീം ബി ടീം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രാഫ് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എന്നിട്ട് അവരെന്താവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് മാറും ആൻഡ് ടൈം ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിലോ സീറോ എന്ന് അവരിങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരു സമയത്തുമ്പോൾ അവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യും അവിടെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ Similarly, the reaction can reach the state of equilibrium even if we start with only C and D and there is
okay yes. so in the series of experiment haber started with non amount of dinitrogen and i engena yana nammade ammonia inde process n2 plus 3 h2 gives 2 nh3 okay so uh, series of haber started with the non amount of dinitrogen and dihydrogen dinitrogenum dihydrogenum maintained at a high temperature and pressure at a regular interval determine the amount of ammonia present he was successful in determining also the concentration of unreacted dihydrogen and dinitrogen adayid adeyathin endu kaniyu endha pare etra amount ammonia form eedu allengil ആ സമയത്ത് തന്നെ എത്ര അമൗണ്ട് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് എത്ര അമൗണ്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യാതെ നിന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അതാണ് ഓരോ സമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച അളവാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഷോസ് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ എ സെർട്ടൈൻ ടൈം ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ മിക്സ്ചർ റിമീൻ സെയിം ഈവൻ ദോ സം ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് ആർ സ്റ്റിൽ പ്രസന്റ് ദിസ് കൺസിസ്റ്റൻസ് സോറി ദിസ് കോൺസ്റ്റൻസി ഇൻ ദ കോമ്പോസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ ഹാസ് റീച്ച്ഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇനിയും നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ട് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡൈനൈട്രോജനും ഹൈഡ്രോജനും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സ്റ്റിൽ അവർ എന്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്തു ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവർ തീർന്നിട്ടല്ല ഈ റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തത് ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്തത് സ്റ്റിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇവര് ആ റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മാറ്റം ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്തു എന്നാണ് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡൈനമിക് നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ സിന്തസിസ് ഓഫ് അമോണിയ ഈസ് കാരീഡ് ഔട്ട് വിത്ത് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ട് ആഡിങ് എന്ത് ഡി ടു ആഡ് ചെയ്ത് ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അതായത് ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിന് ആഡ് ആഡ് ചെയ്തു ഹൈഡ്രജൻ പകരം രണ്ട് ഐസ് ടോപ്സ് ആണല്ലോ ഓക്കെ സോ ദ റിയാക്ഷൻ മിക്സ്ചർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് എയ്തർ എച്ച് ടു ഓർ ഡി ടു റീച്ചസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ദ സെയിം കോമ്പോസിഷൻ എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് D2 and ND3 are present instead of H2 and N3. We can see here, D2 and here, we can see here, N3 is here. That's why we can see here, we can see here, we can see here, we can see here. After the equilibrium is attained, these two mixtures are mixed together and left for a while. That's why the equilibrium is attained, we can see a little bit of time. Why do we need to see this video? Later, when this mixture is analyzed, it is found that the concentration of ammonia is just as same as before. ND3 in the amount in the same way, the amount in the same way. Okay. Yes. However, uh, yes, ammonia, uh, yes. However, when this mixture is analyzed by mass spectrometer, which we analyze in the same way, it is found that ammonia and all deuterium containing forms of ammonia, that is, what is the hydrogen? അതായത് നമ്മള് എച്ച് ത്രീയും ഡി അതായത് സോറി എച്ച് ത്രീ അല്ല എച്ച് ടുവിനെയും ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിനെയും ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോ എല്ലാ ഫോംസ് ഓഫ് അമോണിയ ആൻഡ് ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീരിയം അതായത് എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ടു ഡി എൻ എച്ച് ഡി ടു എൻ ഡി ത്രീ ആൻഡ് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഡ്യൂറേറ്റ് സോറി ഡ്യൂട്രേറ്റഡ് അതായത് ഡ്യൂട്ടീരിയം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ യെസ് ആൻഡ് ആർ പ്രസന്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അമോണിയ ഇതിനൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ആര് ആഡ് ചെയ്തു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിന് അതിലേക്കാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആഫ്റ്റർ ഇക്വിലിബ്രിയം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്തുണ്ടാക്കി അതിൽ അവർ ഡ്യൂട്ടീരിയം അതിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തൊഴിവാക്കി ക്ലിയർ അല്ലേ Okay, let this one can conclude that scrambling hydrogen and deuterium atoms in a molecule must result from the continuation of the forward and reverse reaction in the mixture. അതായത് അവിടെ വീണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഡ്യൂട്ടീരിയം അവിടെ കയറി ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ വീണ്ടും റിയാക്ഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം clear le if reaction have simply stopped then they reached equilibrium then there would be no mixing of isotopes in this way angane aa oru reaction avada stop aayittundengil ingane oru mixing of ee oru rendu aalukal ee isotopes inda mixing avada orikkalum nadakkatilla irunnu nh2d onnu aayittu avare maarillayirunnu ennaanu parayanadu veendum avada reaction nadannittu adu oru dynamic aanu ennaanu nammal parayan vendi nokkunnathu athre ullu okay yes so use of isotope in the formation of ammonia clearly indicates that the chemical reaction reaches a state of dynamic equilibrium in which the rate of forward and reverse reactions are equal and there is no net change in composition clear aanallo yes idenda parayunnathu the chemical reactions reach a state of
ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇക്ലിബ്രോ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ വേണമെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ മാത്രമല്ല അതായത് നമ്മൾ എൻ ടു ത്രീ എച്ച് ടു മാത്രം എടുക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് അമോണിയൻ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് എൻ ടും ത്രീ എച്ച് ടു ആക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇക്ലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ യെസ് ഇക്ലിബ്രിയം ക്യാൻ ബി അറ്റൈൻ ഫ്രം ബോ ദ സൈഡ്സ് വെദർ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ റിയാക്ഷൻ ബൈ ടേക്കിംഗ് എച്ച് ടു ആൻഡ് എൻ ടു ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഓർ ബൈ ടേക്കിംഗ് അമോണിയ ആൻഡ് ഡീകമ്പോസിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എൻ ടു ആൻഡ് എച്ച് ത്രീ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചെഴുതുന്നു എഗെയിൻ അവിടെ എന്തുണ്ട് ഇക്ലിബ്രിയം ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എച്ച് ടു ആൻഡ് ഐ ടുവിന്റെ ഇക്ലിബ്രിയം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും എച്ച് ഐ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇഫ് വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഈക്വൽ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ആൻഡ് ഐ ടു ദ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ്സ് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ആൻഡ് ഐ ടു ഡിക്രീസ് ചെയ്യും കാരണം റിയാക്ഷൻസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിക്രീസസ് വയൽ ദാറ്റ് ഓഫ് എച്ച് ഐ ഇൻക്രീസസ് കാരണം അത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അണ്ടിൽ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ബിക്കം കോൺസ്റ്റന്റ് അറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം വി ക്യാൻ ഓൾസോ സി ദാറ്റ് എച്ച് ഐ അലോൺ ആൻഡ് മേക്ക് ദ റിയാക്ഷൻ ടു പ്രൊസീഡ് ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഡിറക്ഷൻ അതായത് എച്ച് ഐ അലോൺ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്തായിട്ട് മാറിയേനെ എച്ച് ടു ആൻഡ് ഐ ടു ആയിട്ട് മാറിയേനെ ക്ലിയർ അല്ലേ അതായത് ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറും ആ സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ എച്ച് ടു ആൻഡ് ഐ ടു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ എച്ച് ഐയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിവിടെ സീറോയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറുമായിരുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ എച്ച് ടു ഐ ടുവിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സോറി അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ സോറി 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 യെസ് സീറോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എച്ച് എച്ച് ടു ആൻഡ് ഐ ടു ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ഇവര് മാക്സിമത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവര് സീറോ എന്ന് ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പൊസിഷൻ എത്തുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരേപോലെ ആവുന്നു ഇവിടെ നമ്മള് എച്ച് ഐയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് എച്ച് ഐ സോറി എച്ച് ടു ഐ ടു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ എച്ച് ഐ ആയിട്ട് മാറിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഏത് ഡയറക്ഷൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ഐ വിൽ ഡിക്രീസ് ആൻഡ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഐ ടു വിൽ ഇൻക്രീസ് അതാണ് എച്ച് ഐ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എച്ച് ടു ഐ ടുവിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അണ്ടിൽ ദേ ഓൾ ബിക്കം കോൺസ്റ്റന്റ് വെൻ ഇക്വലിബ്രിയം ഈസ് റീച്ച്ഡ് ഇക്വലിബ്രിയം റീച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്യും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് വെൻ ദ ഇക്വലിബ്രിയം ഇസ് റീച്ച് ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എച്ച് ആൻഡ് ഐ ആറ്റംസ് ആർ സെയിം ഇൻ ദ ഗിവൺ വോളിയം ദ സെയിം ഇക്വലിബ്രിയം മിക്സ് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻ വെയർ ഓവർ ഇറ്റ് ഇസ് ആർ അതായത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങിയാലും ബാക്ക് എന്ന് തുടങ്ങിയാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണോ ഇക്വലിബ്രിയം എവിടെയാണ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള സാധനം എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇക്വലിബ്രിയം ആൻഡ് ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ അയോണിക് ഇക്വലിബ്രിയം വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ആയി പോകും സോ ഇതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും അതിന് മുന്നേ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഇതിന്റെ കൂടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഇതുവരെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ബാക്ക
ओके यस सो गेट एन अश्योर्ड स्कॉलरशिप अप टू हंड्रेड पेर्सेंटेज ऑन वेदांत कोर्स इन ऑफ्लाइन ऑफ्लाइन आने ऑनलाइन आने को अप टू हंड्रेड पेर्सेंटेज वे डिस्कौंट कान चांस ना रांगे वन क्या ओके ये ओके इन एपा ना स्पेस रिसेर्च सेंटर ऑफ्लाइन स्टूडेंट अब ऑफ्लाइन आईटा एक्साम फस्ट रांग वन क्या फस्ट टॉप रांगे वन कर्च सेंटर एंपर फाइव डेस अवे निकान ऑप्शन अणफोर्चुनेटी ना ऑनलाइन स्टूडेंट ऑनलाइन स्टूडेंट वे एक्साइटिंग रिवार्ड्स ड्रोण स्मार्ट वाच टेलीस्कोप आच्च मोर नमुक वे ऑफ्लाइन ऑप्शन ऑफ्लाइन पेवे एक्साइटिंग रिवार्ड्स कूसफुलाइम उ पैसा चलवाएं अद फ्री रजिस्ट्रेशन आईं इंटे लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्सल को पेट चेकउटियां मनस क्वेश्चन क्वेश्चन शरीर फोर मार्क आो नगटीव मार्किंग नीटि एक्साम आो निर्तव नगटीव मार्किंग अटंड नांग कॉपर्चूिटी कहान पर पेटान नोक ओके ऑफ्लाइन ऑनलाइन आयो डिंब सवस एक्साम कन्वीनियंसान कहूँ ओके अल क्लियर अल ये क्यों नमु इन अश्योर्ड स्कोलशिप अप टू हंड्रेड पेर्सेंटेज विन ड्रोण टेलीस्कोप स्मार्ट वाचस ई क्यों नमुक ओके अल इन ऑल इंडिया लेवल एक्साम सो ऑल इंडिया पेफोमें इंटर मोर दैन टेन तौस स्टूडेंट कंप्लीटी सामय रात अब सो रजिस्टर नाउ इट्स फॉर फ्री एंपरूर रजिस्टर ईर कवसर निर्णय वह नोक एक्साम ट्रई ये नोक या सैडी पेसली अट्ठा सो नि वे टेम्स आंशनसो अगर क्योंकि एक्साम आजिस्ट्रेशन विदउट फी आो नाचल अभिप्राय एम बीसी या प्रशर बट स्टिल ऑनस्टी फील क्यों तो इत्रे ना पंडते मीन पंडते कई वर्ष वे नाटो इन क्लास नमुकूर क्लियर मनसा विचार टेलीग्राम ग्रूप जॉइन नोट्स अवेड़े पेट जॉइन नोक अिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्सल का कहूँ आदवे लाइक आरे पेट लाइक निर्देश सब्सक्रैइबा मरकद फ्रेंड्स पिचयपड़ान मरकद सो इन नमें क्लास इत्रे वी इन बाकी भाग नमक मू भागो इनिमिकल इक्लिब्रियम अक्लिब्रियम कॉन्स्ट फाक्टे वे नमु डिस्क अयोणी वे दिवस अलग वे सेशन एंड या विचार और सैशन न मोर दैन इतर वण एंड हाफ अल टू कहान इंट्रस्ट कुमेंट विचार निभिप्रायम क्यों ना कमेंट बॉक्सल पर श्रद्धि निष्टो इले क्यों पर ओके क्लियर ये अब इतने ना इन क्लास निष्टो या विचार दिस् मी शिबिल सैनिंग ऑफ वेदांत मलयाल सी यू अगेन नेक्स्ट डे वि अनदर टॉपिक चिल दाइ